У пана Валерія Зохтирки семеро дітей, найстаршому 22 роки, найменшій дитині – два. В ніч з 7 на 8 березня пережили бомбардування російським літаком. 16-річний Адам пригадує, як носив менших братів та сестер до погребу. Перший вибух ми ну, спочатку нічого не зрозуміли і потім запрятались. Потім другий вибух був. Я дітей одразу ж переносив до люку, а сам до папи пішов я. А третій думав, що вже все, більше нічого не буде, і пішов до сусідки дивитися вікна чи сілі, бо вона позвонила і спитала. І ото коли по дорогі бабахну, то я там подивився, дивлюсь, кам'яний дощ, і почав тікати, і ну, то так. Страшно було? Да. В будинку, де живе родина, знесло дах, зі стін і стелі посипалася штукатурка. За словами Валерія, на їхній вулиці пошкоджено 80% приватних осель. Вакуумну бомбу кинули 150 метрів від дому. Ну як, повлітали в хату і волною повкидало, порозбивало все. Ну а так, діти живі, на вулиці ніхто не постраждав так фізично. У вас був варіант евакуації? Так, да, було багато евакуацій, але ми, ну, я не покидаю, ну, із-за того, що жінка больна, і діти, ну, я вважаю так, що діти хай будуть зі мною. Пан Валерій показує пошкоджений мопед, свою панівичну осколками автівку з картою України на капоті. Ось же Крим, ось ця Україна наша. Сім років їздив, не один поліцейський не мог встановити. Про свої плани на майбутнє Валерій говорить. Хочу піти в тероборону, а після війни ще подивимося. 100% що Україна побідить. 100.